வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம கலெக்ஷன்ஸில் அரே லிஸ்ட்டு தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து அரே லிஸ்ட்டிலருந்து ஒரு அரேவை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு ஏற்கனவே அரேனா என்ன அரே லிஸ்ட்னா என்ன அதோடய வித்தியாசம்லாம் நமக்கு தெரியும் அரே லிஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு டைனமிக் அரே தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அரே லிஸ்ட்டுங்கிறதுல கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அரேங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அதில் ப்ரிமிட்டிவ் நான் ப்ரிமிட்டிவ் ரெண்டுமே ஒரு அறையில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அறையவும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு இன்ட் அறையவும் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அரே லிஸ்ட்டில் நான் ப்ரிமிட்டிவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் ப்ரிமிட்டிவ் எலமெண்ட்ஸை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இந்த வித்தியாசம்லாம் நமக்கு தெரியும் சில நேரங்களில் வந்து ஒரு அரே லிஸ்ட்டை அரேவாக ப்ராஜெக்ட்ஸில் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் இது வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ எந்தெந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் ஒரு அரே லிஸ்ட்டை அரேவாக மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம கலெக்ஷனுக்கும் அரேவுக்குமான வித்தியாசங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதில் கலெக்ஷனோட ஒரு மைனஸ் கலெக்ஷனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அரே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்போ சில இடத்துல ஒரு அரே லிஸ்ட்டை அரேவாக மாற்றினா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்குமே ப்ராசஸிங் டைம் கம்மியாகுமே அப்படின்னு யோசிக்கிற இடத்துல ஒரு அரே லிஸ்ட்டை அரேவாக மாற்றலாம் சில இடத்துல அது லெகசி கோடுன்னு சொல்லுவாங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து பழைய ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் அதில் கலெக்ஷனே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அரே வச்சே ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரியான இடத்துலையும் ஒரு அரே லிஸ்ட்டு நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு மாடியூல் ஆட் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாடியூல் கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த மாடியூல் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாடியூலில் இருக்கிற டேட்டாவை அரேவாக மாற்றுறதுக்கு சில நேரம் ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து அரே லிஸ்ட்டை அரேவாக பண்ணலாம் அப்போ அரே லிஸ்ட்டை அரேவாக மாற்றணும்னா அதாவது ஒரு டைனமிக் அரேவை ஸ்ட்ராட்டிக் அரேவாக மாற்றணும் அதை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா அதுக்கு கலெக்ஷன்ஸ்லேயே ரெண்டு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று டூ அரை மெத்தட் இன்னொன்னும் டூ அரை மெத்தட் தான் இந்த ரெண்டு மெத்தடை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது இந்த ரெண்டு மெத்தடும் இதில் ஜீரோ ஆர்குமெண்ட் இருக்குது இதில் ஒன் ஆர்குமெண்ட் இருக்குது இதில் வந்து டீனு புதுசாக நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த சிம்பிள் இந்த டேக் ஹெச்டிஎம்எல் வர மாதிரியான டேக் சிம்பிள் நம்ம இது வரைக்கும் பயன்படுத்தாதது இதை நம்ம பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இதை பேசி முடிச்சிருவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அரை அதாவது டூ அரேவாக மாற்றி கையில் கொடுக்கறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அரை அது இன்டீஜராக இருக்கலாம் ஃப்ளோட்டாக இருக்கலாம் ஆப்ஜெக்டுக்கு கீழே வர்ற எந்த டேட்டா டைப் இல்லை எந்த நான் ப்ரிமிட்டிவ் கிளாஸாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறத ரிட்டன் டேட்டா டைப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டி அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன்ஸ்லேயே ஜென்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஜாவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதாவது கலெக்ஷனுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஹெட்ரோஜீனியஸ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போது ஹெட்ரோஜீனியஸ் எலமெண்ட்ஸை ஹோமோஜீனியஸ் எலமெண்ட்ஸாக மாற்றுறதுக்கு ஹோமோஜீனியஸ் எலமெண்ட்ஸுங்கிறது நான் இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் யூட்டில் டாட் ஸ்டார்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இருக்கிற அரே லிஸ்ட்டை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதில் என்னோட கிளாஸ் நேம் அரே லிஸ்ட்டு டூ அரே டெமோ அப்படிங்கிறதான் என்னோடய கிளாஸ் நேம் இதையும் நான் கொடுத்துட்டேன் பப்ளிக் இதை தான் சுருக்கமாக எழுதியிருக்கேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் ஸ்ட்ரிங் அரே ஆர்குமெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஒரு இன்டீஜர் ஐன்னு ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதோட இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றுன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு அரே லிஸ்ட் இப்படி ஒரு டேக் போட்டிருக்கோமா இன்டீஜர் ஏஎல் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ அரே லிஸ்ட் ஆஃப் இங்கேயும் இன்டீஜர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோமா அதாவது கலெக்ஷனுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஹெட்ரோஜீனியஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆனால் நான் வந்து ரிஸ்ட்ரிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த அரே லிஸ்ட்டில் இன்டீஜர் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் வேறு எதையும் ஸ்டோர் பண்ணுனா எனக்கு வந்து எரர் காமிக்கணும் கிளாஸ் காஸ்ட் எக்ஸப்ஷன் எரர் வரணும் அது கம்பைல் டைம்லேயே நான் வந்து எக்லிப்ஸில் பண்ணும்போதே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ரிஸ்ட்ரிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் வந்து இன்டீஜர்னு கொடுத்துக்கிட்றேன் அப்போது இந்த அரே லிஸ்ட் இதை தான் ஜென்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஜென்ரிக்ஸை பற்றி பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த ஜென் இப்படி இந்த மாதிரி டேக் கொடுத்து நீங்கள் என்ன டேட்டா டைப் கொடுக்குறீங்களோ இப்போ இந்த அரே லிஸ்ட்டில் இப்போ நான் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஏஎல் டாட் ஆட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு இன்டீஜர் தவிர வேறு எதோ ஒன்று எடுத்து இப்போ ஏஎல் டாட் ஆட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து நான் ஒரு இப்படி ஏ அப்படின்னு எழுதுனேன்னா இம்மிடியேட்டாக எனக்கு இங்கேயே எரப் த்ரோ ஆயிரும் நீங்கள்
அரிய லிஸ்ட்டில் ஆடுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் எலமெண்ட் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஐயை வந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ முதல்ல ஒன்றுன்னு ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து ரெண்டுன்னு ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து மூணுன்னு ஸ்டோர் ஆகும் இப்படியே இந்த அரை லிஸ்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவை ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறமும் ஆட் ஆனதுக்கப்புறமும் சிஹெச்ஓட வேல்யூவை யூசர்கிட்டேருந்து வாங்குகிறேன் ரன் டைமில் யூசர்கிட்டேருந்து வாங்குகிறேன் அது ஒய்யாவோ கேபிட்டல் ஒய்யாவோ ஸ்மால் ஒய்யாவோ இருக்கிற வரைக்கும் இந்த லூப் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி வாங்குகிறேன் அதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ஏஎல்னு கொடுத்தேன்னா ஏஎல்ங்கிற அரை லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டோடு இந்த இடத்துல நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிரும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அரை லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டோம் அந்த அரை லிஸ்ட் கன்டெயின்ஸ் ஓன்லி இன்டீஜர் வேல்யூஸ் இப்போ இந்த அரை லிஸ்ட்டை நான் வந்து இன்டீஜராக மாற்றணும் இந்த அரை லிஸ்ட்டை இன்டீஜராக இல்லை இந்த அரை லிஸ்ட்டை அரைவாக மாற்றணும் அப்படி அரைவாக மாற்றுறதுக்கு தான் டூ அரைன்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம் இங்கே டூ அரைவ் ஆஃப் ஒரு அரையே ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுக்குறது ஒன்று பார்த்துருக்கோம் இப்போ நான் ஒரு இன்டீஜர் அரை ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த அரைவுக்கு ஐயின்னு பேர் வச்சுக்கிடுறேன் நியூ இன்டீஜர் அப்போ இந்த இன்டீஜர் அரையோட சைஸ் என்னங்கிறத நான் சொல்லணும் ஏன்னா இது ஸ்டாட்டிக் மெமரி ஸ்டாட்டிக் மெமரின்னு சொல்கிறத விட இதில் ஃபிக்ஸ்டு மெமரின்னு சொல்கிறது சரியாக இருக்கும் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு மெமரி அப்போ ஃபிக்ஸ்டு மெமரிங்கிறதுனால சைஸ் என்னங்கிறது ஒரு அறையில் சொல்லணும் இல்லையா அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் ஏஎல் ஏஎல்ங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும் ஏஎல்ங்கிறது நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற அரை லிஸ்ட் அந்த அரை லிஸ்ட்டோட சைஸ் என்ன அந்த அரை லிஸ்ட்டோட சைஸ் என்னவோ அதுதான் இந்த இன்டீஜர் அரையோட சைஸ் அதை கொடுத்துட்டேன் இப்போ தான் கலெக்ஷன்ஸில் இருக்கிற டூ அரை மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டூ அரை மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இப்போ டூ அரை மெத்தட் கலெக்ஷன்ஸில் இருக்குது அதனால் கலெக்ஷன்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஏஎல் டாட் டூ அரை ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து என்னோடய அரை நேம் என்ன நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற அரை நேம் வந்து ஐ அதையே நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு அரையை க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ அந்த அறையில் ஏஎல்லில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாம் இந்த அறையில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஏஎல் டாட் டூ அரை ஆஃபில் ஒரு அறையை கொடுக்கணுமா அந்த அறைவாக இந்த அறைவை கொடுத்துட்றேன் ஏஎல்லில் இருக்கிற அவ்வளோ கண்டென்ட்டும் டூ அரை அதாவது அரே லிஸ்ட் இஸ் கன்வெர்டட் டு அரே அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா இந்த ஐயில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடுது இப்போ என்னோடய அரே லிஸ்ட் ஒரு அரேவாக மாறிடுச்சு அந்த அரே என்னங்கிறத நான் வழக்கமாக ஒரு ஃபார் ஈச் லூப்லேயோ இல்லை ஒரு ஃபார் லூப்லேயோ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படி ஃபார் ஈச் லூப் வேணாலும் பார்க்கலாம் ஃபாரில் வேணாலும் பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி சி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ சி லெஸ் தேன் ஐ டாட் லென்த் ஐங்கிறது என்னோடய அரே அதோட லென்த் வரைக்கும் போய் அந்த அரையவை நான் இப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்படி டூ அரை மெத்தடு மூலமாக நம்ம ஒரு அரே லிஸ்ட்டை அரையவாக மாற்ற முடியும் இது ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் எனக்கு யூசர்கிட்ட இருந்து வேல்யூ வந்து வாங்கிக்கிட்டே இருங்க யூசர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் சொல்கிற வரைக்கும் நான் இங்கே குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா யூசர் ஒய்னு சொல்கிற வரைக்கும் அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இப்படி யூசர் குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் சொல்கிற வரைக்கும் வேல்யூ வாங்கிக்கிட்டே இருங்க அதை ஒரு அரைவாக மாற்றி எனக்கு கொடுங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக ப்ராஜெக்ட்ஸ்லலாம் பயன்படுத்துவாங்க அதை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இன்னும் வர்ற கிளாஸில் அரே லிஸ்ட் லிஸ்ட்டில் லிங்க்டு லிஸ்ட் இதை பற்றின தொடர்ச்சியான டிஸ்கஷன் நம்ம பார்ப்போம் இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இங்கே நீங்கள் ஒரு இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு இன்டீஜர் அரே இன்ட் அரே இல்லை ஆனால் இங்கே நான் பண்ணியிருக்கிறது அதை ஒரு இன்ட்டாக நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணி அதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இப்படி பார்க்குறது மூலமாக ஆட்டோ பாக்ஸிங் ஆட்டோ அன்பாக்ஸிங் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அதாவது ஒரு ரேப்பர் கிளாஸ் இன்ட் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப்போட ரேப்பர் கிளாஸ் இன்டீஜர் அந்த இன்டீஜர் ரேப்பர் கிளாஸை நான் இன்ட்டாக மாற்றி பார்த்துருக்கேன் இதை தான் நம்ம வந்து ஆட்டோ அன்பாக்ஸிங் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வணக்கம்